Chương 198, Điều khiển Thanh Dương công chúa từ cửa hông ra ngoài, ngồi trên một chiếc xe ngựa tầm thường chạy về hướng đông, quẹo vào một hẻm nhỏ rồi ngừng ở cửa sau của một tòa dinh thự. Thanh Dương công chúa xuống xe gõ theo ám hiệu vào cửa thì bên trong có người mở hé, bà ta lách người đi vào liền có gã sai vặt dẫn đường, trải qua một hành lang dài thì tới khuê tú nội cát, có thể nghe được tiếng đàn lượng lờ xa xăm động lòng người. Sau khi Thanh Dương công chúa đi vào, liếc mắt nhìn chung quanh thì thấy trước cửa sổ vòng cung phía tây có một nữ tử đang ngồi đánh đàn, bộ dáng thanh tú cao khiết. Gương mặt tuy không cực kỳ mỹ lệ nhưng lại có một cổ khí chất thư hương, mang theo linh duệ. Nữ tử thấy Thanh Dương công chúa cũng không đứng dậy mà vẫn tiếp tục dùng 10 ngón tay thon dài gãy đàn. Thanh Dương hình như đã quen thuộc với cách phản ứng này, lập tức tiến lại đứng trước giá cầm hỏi, như thế nào chỉ có ngươi ở đây? Ngoại tổ phụ đâu? Nàng kia mỉm cười thanh nhã rất động lòng người, đây là biệt viện của ta, sao ngài ấy lại ở chỗ này? Có gì cần thì cứ nói với ta cũng giống vậy thôi. Chuyện tướng gia phân phó cho công chúa đã làm tốt rồi chứ. Đôi tay thanh dương công chúa hợp lại trong tay áo bấu chặt lấy nhau. Nữ tử trước mắt tên là Liễu Yên, là ngoại thất mà hữu tướng tả thanh liễu sủng ái nhất, nghe nói tả thanh liễu đã từng muốn cưới nàng ta làm kế thê. Chỉ là nàng ta không muốn làm người tục huyền, chỉ nói làm ngoại thất được tự do hơn, thế là luôn giữ danh phận là ngoại thất của tả thanh liễu. Từ năm 13 tuổi nàng ta đã đi theo tả thanh liễu, cũng chính là năm ngoại tổ mẫu của thanh dương qua đời. Ngay từ đầu, thanh dương cũng giống mọi người coi khinh nữ tử này, cảm thấy nàng ta bất quá là lấy sắc hầu người, dùng được mấy năm liền bị ghét bỏ ngay. Nhưng cho đến hôm nay ngoại tổ mẫu đã lì trần 7-8 năm mà nàng ta vẫn ở bên người tả thanh liễu. Sủng ái không ngừng, tiêu dao sung sướng. Ai cũng biết hữu tướng, kim ốc tàn kiều, mà tư thái của liễu yên cũng xác thật phù hợp một chữ kiều. Nhưng người quen thuộc với hữu tướng người đều biết, liễu yên này cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Thật giống như lần này, người phân phó cho thanh dương ở trong phủ tính kế trưởng công chúa và tiết thần thật ra thanh dương biết. Căn bản không phải là ý của hữu tướng mà là chủ ý của nữ tử Liễu Yên trước mắt này. Khổ nổi hữu tướng không phản đối thì Thanh Dương cũng chỉ có thể làm theo, hiện giờ không hại được tiết thần nhưng lại nguy hại đến trưởng công chúa. Nhìn biểu tình tiết thần khi rời đi, Thanh Dương liền biết tiết thần tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Đã được lĩnh giáo qua thủ đoạn của tiết thần nên Thanh Dương công chúa vẫn hy vọng có thể giải quyết ổn thỏa một chút, rốt cuộc lúc này chọc phải chính là toàn bộ vệ quốc công phủ. Hơn nữa lại ngay sau khi hoàng thượng đã dặn dò phải giải hòa. Tiết thần không hại được nhưng trưởng công chúa lại mắc mưu, chuyện này chỉ sợ nháo lên sẽ không nhỏ. Kế tiếp ta nên làm gì bây giờ? Liễu Yên từ sau giá cầm đi ra, thân hình xinh xắn tuy không thước tha nhưng có một cổ ý vị xuất trần rất động lòng người. Liễu Yên nhẹ nhàng duỗi người dựa trên trường kỹ, giống một tiểu nữ hài thiên chân vô tà nhìn Thanh Dương, đột nhiên hỏi một câu không liên quan, đúng rồi. Phò mã của công chúa ở đâu? Mấy ngày nay đang làm gì thế? Thanh Dương không nghĩ tới Liễu Yên lại bất thình lình hỏi về phò mã, sửng sốt rồi nhíu mày nói, ngươi hỏi hắn làm gì? Ta hỏi ngươi chuyện này nên làm cái gì kế tiếp? Cũng là ngươi kêu ta động thủ với bọn họ, hiện giờ ta bị động, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn chứ. Liễu Yên nhướng mày thở dài, là ta kêu công chúa động thủ, chỉ là không phải công chúa đã động thủ lầm đối tượng hay sao? Ta muốn chính là mệnh của phu nhân vệ quốc công thế tử và mệnh hài nhi trong bụng nàng. Công chúa lại thiếu chút nữa lấy mạng của trưởng công chúa. Ta đâu thể nào biết được kế tiếp công chúa phải làm gì. Thanh Dương tức khắc nổi lửa, nè, lúc ngươi đưa kế hoạch cho ta cũng không phải là nói như vậy. Họ liễu ngươi đừng chơi trò giả ngu với ta, tướng gia biết ngươi làm chuyện này không? Ngươi không sợ ta đi đến trước mặt ngoại tổ bóc trần ngươi sao? Liễu Yên cười nhẹ. Chỉ đùa một chút mà công chúa kích động như vậy làm gì? Còn lấy tướng gia ra uy hiếp ta, có ích lợi gì đâu. Công chúa lại không phải không biết, tướng gia nghe ta nhất. Sắc mặt thanh dương đen kịt, nhưng cũng không thể phủ nhận lời của Liễu Yên đích xác là sự thật. Tả thanh Liễu năm nay đã 60 tuổi, nhưng đối với nữ tử nhỏ hơn ông ta 40 tuổi là loại rễ tình đâm sâu, nàng ta nói một lời bằng với người khác nói vạn câu. Thấy thanh dương không tranh cãi nữa. Lúc này Liễu Yên mới xua tay nói, nếu ta là công chúa, hiện tại nên mau chóng trở về, hôm nay không phải trong phủ có lễ tắm ba ngày hay sao? Công chúa là chủ nhân mà không ở trong phủ, 
thế nào cũng chọc ra vài lời đồn đãi. Vẫn là câu nói kia, công chúa trở về xem trọng phò mã một chút, còn chuyện của trưởng công chúa thì buổi tối ta sẽ nói với tướng gia một tiếng, công chúa cứ yên tâm. Được Liễu Yên hứa hẹn như vậy, Thanh Dương liền một khắc cũng không muốn lưu lại tòa nhà xa hoa lộng lẫy này, thậm chí còn tinh xảo xinh đẹp hơn so với phủ công chúa, ngồi lên xe ngựa trong phủ rời khỏi nơi này. Liễu Yên nhìn bóng dáng Thanh Dương vội vàng rời đi, thu hồi nụ cười trên môi, hừ lạnh rồi mắng một câu, cái đồ ngu xuẩn. Giữ lại cũng chỉ biết kéo chân sau mà thôi. Tiết thần đang cắt một cành hoa, nghiêm lạc đông ở sau lưng báo cáo, tòa nhà kia ở ngõ yên hoa của thành đông, có rất nhiều hộ vệ âm thầm canh giữ, tất cả đều là cao thủ nhất đẳng. Ta không cách gì tới gần. Chỉ thấy xe của Thanh Dương công chúa đi vào ngõ đó, ước chừng hai khắc sau là ra. Đem cành hoa vừa cắt đặt lên khay bạc bên cạnh, tiết thần nhướng mắt nghĩ ngợi một chút rồi mới hỏi, đó là tòa nhà của ai? Nghiêm Lạc Đông dĩ nhiên đã tìm hiểu qua, tòa nhà là một người tên Tôn Đông đăng ký ở quan phủ, nhưng ta cảm thấy người ở bên trong chưa chắc là hắn, chắc hẳn đã dùng tên giả. Người chân chính trụ ở trong nhà thì thân phận không rõ. Tiết thần lại cắt một cành hoa khác, đưa đóa hoa lên mũi nhẹ ngửi, đầu óc chuyển động không ngừng. Nàng sớm đoán được sự kiện lần này nhất định không phải Thanh Dương công chúa tự mình chủ trương. Bà ta không có lá gan này. Sau khi bọn họ rời khỏi phủ công chúa, bà ta không màn trong phủ đang đãi tiệc, nôn nóng chạy đến gặp người phía sau màn, đây đã chứng tỏ chuyện này bà ta chịu người sai sử. Mà với thân phận của Thanh Dương công chúa mà phải tự mình tới cửa bái phỏng, vậy thuyết minh người ở trong nhà kia nhất định phải có bối phận cao hơn bà ta. Tiết thần không nghĩ hữu tướng tả Thanh Liễu sẽ nhàn rỗi đến nỗi ban ngày ban mặt ngồi ở trong nhà chờ Thanh Dương đến báo cáo, nghĩ tới nghĩ lui thì trong đầu Tiết thần dường như đã có một hình ảnh. Chuyện đời trước nàng ít nhiều gì cũng có thể nhớ được một vài sự kiện nổi tiếng. Sau khi Thái tử đăng cơ được 7 năm, hữu tướng tả Thanh Liễu đã bị ban chết, bị cáo buộc gần 300 tội danh. Vào lúc hắn cùng một nhà già trẻ bị đưa ra pháp trường hành hình, tất cả những người quen biết hắn đều e sợ tránh không kịp, chỉ có một người, một đường hát vang ai ca đưa tiễn đến tận pháp trường, đút cho hắn chén cơm cuối cùng trước khi bị chém đầu. Nữ tử này chính là ngoại thất vẫn luôn được tả thanh liễu sủng ái trong lời đồn, bởi vì tên không có trong gia phả nên khi mãn môn xét nhà nàng ta không bị bắt. Tên của nữ tử kia, hình như cũng gọi là liễu, gì đó, tiếc thần nhớ không rõ tên nàng ta. Chỉ nhớ có một chữ, liễu, trùng với tên của hữu tướng. Lúc ấy nàng còn thấy đây là một chuyện lạ. Nếu suy đoán ra thì chắc hẳn người thanh dương đi gặp trong tòa nhà kia chính là ngoại thất này. Vậy thì hết thảy xem như thông suốt, nếu mục tiêu của kẻ bí ẩn là nàng và hài tử trong bụng của nàng, vậy tất nhiên phải có liên quan đến hữu tướng. Tiết thần nhìn cành hoa trong tay, ở giữa nhụy của đóa hoa vàng nhạt còn sót lại một giọt sương sớm. Xoay người đặt hoa trên khay, tiết thần bèn vẫy nghiêm lạc đông lại gần. Nàng nghiêng người, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được phân phó một ít chuyện cần làm. Nghiêm lạc đông gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó liền lui xuống. Buổi tối, đôi phu thê nằm trên giường nệm, tiết thần cảm thấy không cách nào ngủ được, loại sự tình, nghĩ mà sợ, vừa xảy ra ban ngày làm nàng thật sự không dám đi vào giấc ngủ, cũng không dám tưởng tượng nếu mình thật sự bị trúng kế thì hiện tại sẽ là tình trạng gì. Lâu Khánh Vân ôm thê tử, để nàng gối đầu lên vai hắn, tay phải nhẹ nhàng vỗ về lưng của nàng như an ủi, hôm nay thật sự dọa hỏng mọi người. Chưa bao giờ có khoảng khắc nào mà Lâu Khánh Vân cảm thấy may mắn như vậy. Không phải may mắn vì người rớt xuống nước là mẫu thân của hắn mà chính là may mắn thê tử không ngã xuống. Một nữ nhân mang thai mà rớt xuống nước thì sẽ có hậu quả gì, không cần nghĩ cũng biết. Nàng yên tâm đi. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tiết thần ngẩng đầu nhìn Lâu Khánh Vân, thấy tuy thần sắc của chàng như bình thường nhưng trong đôi mắt đen bóng chứa đầy thương cảm cùng phẫn hận. Tiết thần hiếm khi không khuyên lùi, chỉ cúi đầu cọ cọ vào hõm vai Lâu Khánh Vân tán thành. Được, nhất định không thể buông tha bọn họ. Lâu Khánh Vân là lần đầu tiên nghe thấy Tiết Thần dùng ngữ khí âm trầm nghiêm túc như vậy nói chuyện, trong lòng tức khắc minh bạch cảm thụ của nàng, lấy tay vỗ vỗ về chiếc bụng cao cao căn phòng của nàng. Thấp giọng ở trên đỉnh đầu Tiết Thần khẳng định một câu như là lời thề, ta nhất định sẽ không bỏ qua, nhất định. Nghe xong lời này, bụng Tiết Thần đột nhiên động vài cái. Đôi phu thê đều có chút ngây ngẩn cả người, tại thời điểm bi thương như vậy, Hài tử hình như cũng cảm giác được cha nương không vui, 
ở trong bụng đưa ra kháng nghị. Hốc mắt tiết thần đột nhiên chua xót, nghĩ đến nếu hôm nay dẫm sai một bước thì tiểu sinh mệnh này có lẽ sẽ phải bỏ nàng mà đi. Lâu Khánh Vân thấy nàng khóc vội vàng ngồi bật dậy, chuyển đến trước người lau khô nước mắt cho nàng, nhỏ giọng dỗ dành, ngoan ngoãn. Đừng khóc. Nhi tử nè, mau động động một chút đi, nói với nương của con đừng khóc nữa. Chuyện này đâu có bao lớn, cứ việc giao hết cho ta là được, ta nhất định sẽ không tha cho bà ta. Tiết thần nhìn dáng vẻ khẩn trương của phu quân, rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Mà hài tử trong bụng dường như nghe hiểu phụ thân nhờ cậy, ở trong bụng tiết thần đạp nhẹ vài cái, khiến cho cảm xúc bi thương của tiết thần tan đi một ít. Nàng nói với Lâu Khánh Vân, không buông tha cho bà ta thì có ích lợi gì, bà ta cũng không phải là kẻ điều khiển sao màng. Tiết thần nói ra lời thật, chuyện này nếu nàng đã biết nhất định không phải chủ ý của Thanh Dương mà sau lưng có người. Vậy thì dĩ nhiên Lâu Khánh Vân cũng biết chuyện này. Lâu Khánh Vân gạt đi, không phải bà ta làm chủ thì thế nào? Nếu bà ta đã dám động thủ thì phải gánh vác hậu quả. Chuyện này nàng không cần phải xen vào, lần trước vốn dĩ ta cũng đã chuẩn bị dạy cho bà ta một bài học nhớ đời, chỉ là hoàng thượng lại khuyên bảo vì thế có chút sự tình chúng ta cũng không thể làm. Nhưng lần này thì bất đồng, là bà ta đã khơi màu trận chiến, những kế hoạch trả đũa mà ta vốn phải gác lại. Vậy hiện thời có thể tung ra được rồi. Chỉ có vậy thì mới dạy cho bà ta biết cái gì chân chính gọi là hối hận. Tiết thần ngẫm nghĩ, tuy rằng cũng cảm thấy không thể cứ thế mà thả đi thanh dương, nhưng vẫn có chút lo lắng, nhưng người sau lưng nhất định sẽ cứu bà ta, chúng ta cũng phải tính trước điểm này. Lâu Khánh Vân gật đầu, yên tâm đi, ta hiểu rõ. Thật ra nàng không cần lo lắng quá nhiều. Thanh Dương cũng không phải là một nhân vật quan trọng tầm cỡ đối với người sau lưng kia. Nếu chúng ta quyết tâm muốn động bà ta thì người sau lưng cũng sẽ thấy không đáng để dùng sức giúp đỡ bà ta đâu. Bà ta chỉ là một quân cờ, không có ai sẽ vì một quân cờ mà dao động lực lượng hộ thân. Nếu giả sử người sau lưng bà ta chịu ra tay cứu giúp thì càng tốt. Vừa lúc có thể tổn hại vây cánh của hắn đồng thời cũng là thương tổn nguyên khí của hắn. Nếu hắn không động thủ cứu giúp, Vậy càng tốt nữa, sau này Thanh Dương sẽ rơi vào kết cục gì còn không phải tùy chúng ta điều khiển hay sao? Tiết thần thấy Lâu Khánh Vân đã định liệu trước mọi bề bèn không hỏi nhiều gì. Trong những lúc nguy cấp như thế này Tiết thần cảm giác rõ ràng sự biến hóa của phu quân nhà mình, đặc biệt là sau khi nàng có thai, Lâu Khánh Vân dường như một đêm liền trưởng thành, chủ động gánh vác tất cả mọi chuyện nàng muốn làm, chủ động gánh lấy trách nhiệm bảo hộ hai mẫu tử nàng. Mà Tiết thần cũng trở nên ỷ lại vào phu quân. Loại chuyển biến như vậy là thay lại không làm nàng bất an như trong dự đoán, ngược lại, Lâu Khánh Vân có thể cho nàng cảm giác vô cùng an toàn, làm tiết thần cảm thấy nếp ở dưới cánh chim của chàng cũng không phải một chuyện khiến nàng không yên tâm. Thật sự mà nói, hiện giờ nàng cảm thấy cực kỳ yên tâm. Chương 199, tĩnh lặng Tiết thần hẹn với tiết tú cùng nhau đi thăm hàng ngọc sắp trời kinh, nhưng không phải đến vương gia mà trước đó tiết tú đã nhắn hàng ngọc ra phù dung viên gặp nhau. Hàng Ngọc đã sớm chờ đợi ở Nhã Giang Trung Đẳng, vừa thấy Tiết Thần và Tiết Tú cầm tay nhau đến. Hàng Ngọc liền cao hứng chạy ra đón, kéo tay Tiết Thần ngắm nghía tới lui bụng nàng. Tiết Thần gạt tay nàng ta mắng, muội là cái đồ không lương tâm, hiện tại mới để ý đến ta sao? Không cho muội nhìn, thời gian dài như vậy mà cũng không đến thăm ta. Trước khi Hàng Ngọc thành thân tính tình cởi mở, cũng rất hợp ý với Tiết Thần. Ba ngày hai bữa là chạy tới tiết gia cùng tiết thần chơi đùa. Nhưng sau khi thành thân thì lại trở nên ngoan ngoãn nề nếp hẳn lên, giống y như một khuê tú chân chính, cửa lớn không ra, cửa sau không tới, ngay cả đi thăm thân thích cũng đều theo bước phu gia. Nghe tiết thần quán trách. Hàng Ngọc cũng có chút ủy khuất thang, ai nha, tỷ tỷ tốt à, tỷ cũng đừng so đo với muội. Tình huống của muội chắc tú tỷ tỷ cũng đã kể ra, vương thao và công công đối với muội rất tốt nhưng bà mẫu của muội thật sự là quá thích giảng quy củ, lại vô cùng kiêu hãnh, không thích người trong phủ bám vào nhà quyền quý. Ở trong mắt bà mẫu, các tỷ đều là nhà quyền quý, ngày thường chỉ cần ở trong phủ muội hơi phóng túng một chút là bà ta lập tức kêu nương tới mắng vốn, dạy bảo cả nương và muội. Tỷ nói coi, bà ta làm như vậy mà muội còn dám nghịch ý bà ta hay sao? Chẳng phải sẽ khiến cho nương của muội cũng bị đẩy vào hố lửa à? Hàng Ngọc giải thích hợp tình hợp lý làm tiết thần cũng không thể trách đùa nàng nữa. Ba người ngồi xuống xong thì tiết tú lại quay sang bên cạnh gọi chút điểm tâm, 
bất quá cũng chỉ là chọn mấy món mà thôi. Nhà Hoàng Hạ Châu và Tô Uyển của Tiết Thần có mang theo trà bánh từ vệ quốc công phủ lại đây. Hàng Ngọc nhìn trận thế bày vẽ như vậy đang định chê cười Tiết Thần quá chú trọng nhưng lại bị Tiết Tú ngăn lại, ở bên tai nàng nói mấy câu. Hàng Ngọc mới hiểu ra vấn đề, sau đó liền chủ động giúp đỡ Hạ Châu bày biện. Tiết Tú nhịn không được trêu ghẹo, xem đi, bà mẫu đối xử nghiêm khắc cũng không phải không có chỗ tốt. Trước đây Ngọc Tỷ Nhi làm gì biết cách săn sóc như vậy? Tiết thần che miệng cười cười, gật đầu với tiết tú phụ họa, coi bộ thật sự thay đổi nhỉ. Đúng vậy. Từ sau khi giải tỏa vấn đề với Nguyên Khanh, nét mặt tiết tú sáng bừng, giơ tay nhất chân càng thêm nhu uyển mị lực. Hàng Ngọc nhẹ nhàng đâm đâm cánh tay tiết tú, sau đó mới oán trách, cái gì chứ? Tú tỷ tỷ chỉ biết trêu ghẹo muội, năm đó tú tỷ giận dỗi tỷ phu thì sao, cho tới bây giờ muội cũng đâu có chê cười tỷ. Tiết Tú không để bụng bị Hàng Ngọc bóc vết sẹo, rõ ràng đã hoàn toàn hạnh phúc, hai chuyện này đâu hề giống nhau. Làm sao so sánh được? Tương lai nếu Vương Thao nhà muội muốn nạp thiếp gì đó, ta sẽ dạy cho muội một chút kinh pháp. Tiết Thần nhìn hai nàng đấu võ mồm, có cảm giác đường như được trở về thời làm cô nương vô ưu vô lo, chỉ cần nhọc lòng ngày mai mặc xiêm y gì, mang trang sức nào, gặp bằng hữu ở đâu, có bao giờ cần phải bận tâm tướng công, tam tâm nhị ý. Bà mẫu nghiêm khắc trách móc nặng nề, còn phải lo liệu vấn đề hậu viện của cả gia đình. Nghĩ đến cuộc sống của một cô nương chính là thời gian vui vẻ nhất của cả đời nữ nhân. Điểm này, đời trước tiết thần không ngộ ra được. Bởi vì đời trước khi nàng làm cô nương cuộc sống không hề thoải mái, chờ đến thành thân thì càng giống bị một ngọn núi đè trên vai, ép nàng tới mức đừng nói là sống nhẹ nhàng, ngay cả thở dốc cũng cảm thấy có chút khó khăn. Nói đến chuyện Hàng Ngọc muốn rời kinh, Hàng Ngọc giống như không có gì luyến tiếc, trên thực tế, Hàng Ngọc còn thật mơ ước nửa kìa, trong giọng nói lộ rõ vẻ khát khao với cuộc sống bên ngoài. Nghe nói vùng điền Nam bốn mùa như xuân, không có trời đông giá rét mùa hè nóng bức, khí hậu vô cùng thoải mái, non xanh nước biết đẹp không sao tả xiết. Chờ đến khi muội và Vương Thao ổn định xong xuôi. muội sẽ viết thư cho các tỷ, nếu nơi đó tốt như trong lời đồn, muội muốn mời các tỷ tới chơi. Khi đó hài tử của thần tỷ tỷ cũng sinh, tú tỷ tỷ hãy mang theo nếp nếp và đồng đồng, muội nhất định tiếp đón các tỷ thật tốt. Tiết thần cùng tiết tú liếc nhau, đồng lòng trợn trắng mắt lường hàng ngọc, mắt thấy thì mới tin được muội quả thật giống như người không còn luyến tiếc gì kinh thành. Mất công ta và thần tỷ nhi còn lo lắng phải an ủi muội như thế nào. Hàng ngọc đúng là nói ra những lời thật tâm, nàng ở vương gia bị vây hãm đến nỗi không thể nào tiếp thu nữa rồi. Hiếm khi có cơ hội được thoát ly một hồi. Lại là cùng các tỷ tỷ nhà mình nói chuyện nên càng đặc biệt thoải mái, tâm sự thẳng tuột không cố kỵ, nói thật, muội mơ ước được cùng vương thao ra ngoài mà sống. Các tỷ không hiểu biết bà mẫu của muội đâu, bà ta thật sự là lão thái thái thích giảng quy củ, một miếng cơm phải và bao nhiêu hộp, nhai bao nhiêu lần nuốt xuống thế nào, uống nước phải nhấp mấy ngụm, đồ ăn một ngày phải dùng bao nhiêu, thịt mỗi bữa ăn nhiều ít, bước chân đi tới cũng phải đúng kích cỡ. Thậm chí mỗi tháng muội và vương thao, lăng giường, bao nhiêu lần bà ta cũng phải quản, thật sự là muội sắp điên luôn rồi. Nếu không phải nể tình vương thao là người thành thật biết chăm sóc. Muội thật không thèm sống chung với bà ta đâu. Nghe Hàng Ngọc kể như vậy, hai tỷ muội cũng có thể tưởng tượng được cuộc sống của Hàng Ngọc ở vương gia như thế nào. Tính tình Hàng Ngọc ngay thẳng, từ nhỏ sống rất tự do, đâu chịu nổi nhiều quy củ như vậy. Tiết Tú thậm chí còn đem vương phu nhân ra so sánh với bà mẫu của mình, tuy nguyên phu nhân, trọng nam kinh nữ, vô cùng lợi hại, nhưng ít nhất cũng không phải là người quá nghiêm khắc, sẽ không ngay cả việc vặt trong sinh hoạt cũng muốn khống chế trong tay. Vốn dĩ các nàng tưởng đến gặp để tạm biệt hàng ngọc, thuận tiện khuyên nhủ nàng đừng buồn vì phải rời kinh. Nhưng Tiết Thần và Tiết Tú không nghĩ tới người nào đó căn bản không cần các nàng khai thông. Một khi đã như vậy thì cũng không có gì để lo lắng. Sôi nổi đưa lên lễ vật tạm biệt rồi chúc Hàng Ngọc lên đường bình an. Hàng Ngọc tâm tình thật không tồi, thẳng cho đến khi lên xe đều ngâm nga sướng khúc. Hôm nay Hàng Ngọc dùng xe ngựa của Hàng Gia đến đây, bởi vì sắp sửa cùng Vương Thao rời Kinh Thành nên nàng xin Vương Phu Nhân về mẫu gia ngụ lại mấy ngày để bồi nương của nàng trước khi đi xa. Sau vụ trưởng công chúa rơi xuống nước, Thanh Dương quả thực đem lễ vật cầu hòa tới cửa thăm trưởng công chúa. Lần này không dẫn người, dơ đuốc cầm gậy, xâm nhập mà quy quy củ củ thông qua người gác cổng truyền lời mới tiến vào. Trưởng công chúa dĩ nhiên là không ra gặp, 
vẫn là tiết thần ưỡng bụng ra ứng phó với bà ta vài câu. Thanh Dương công chúa thì làm sao nói lại tiết thần, tuy rằng trong lòng chán ghét nha đầu này vô lễ, nhưng cũng biết ở thời điểm mấu chốt này không thể gây ra mâu thuẫn lớn hơn nữa với lâu gia, thậm chí còn thầm có chút cảm kích lâu gia không đem chuyện xảy ra thọc vào trong cung cho hoàng thượng biết. Bằng không, cho dù bà ta đã nghĩ kỹ lý do để giải vây nhưng không chừng hoàng thượng cũng không tin. Giả sử có tin nhưng trong lòng cũng sẽ tồn một khối u, tội danh mưu hại trưởng công chúa không thể giống như mấy vụ tranh đấu nơi hậu trạch, càng đừng nói trưởng công chúa còn là thân muội muội của hoàng thượng, dù thế nào thì hoàng thượng cũng muốn chống lưng cho muội muội ruột thịt của mình. Lâu gia dường như không muốn đem vụ này làm ầm ĩ, có lẽ bởi vì bọn họ cảm thấy không có chứng cứ xác thực. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, thanh dương công chúa đều thở phào nhẹ nhõm cho vận số tốt của mình vì thế hôm nay tới cửa cũng đem lễ vật rất nồng hậu, mà khi nói nói chuyện với tiết thần thái độ cũng mềm mại hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Tiết thần lại rất lãnh đạm, hỏi cái gì đáp cái đó, không nói lời nào dư thừa, chỉ ngồi một chỗ uống trà ăn điểm tâm. Thanh Dương công chúa cũng biết bản thân không được hoan nghênh, nhưng bà ta nghĩ đã tự mình tới cửa tặng đồ xin lỗi, cho dù trong lòng lâu gia có tức giận thì cũng nên tiêu. Huống chi chuyện này đã được giải thích là ngoài ý muốn, Ngủ trong nhà cũng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn cơ mà, thật ra cẩn thận ngẫm lại thì có gì to tác đâu chứ, bất quá chỉ là đình lâu năm thiếu tu sửa nên khiến khách nhân bị té vào hồ, đến cuối cùng không phải cũng không có chuyện gì sao. Đã đích thân lại thăm tặng lễ là đã cho lâu gia mặt mũi cực đại rồi. Bất quá xem phân lượng của hoàng thượng nên bà ta mới phải hạ mình như vậy. Nếu ngày đó hại được tiết thần thì lúc này hữu tướng cũng phải đích thân tiếp kiến mình mà nếu là tiết thần thì mình đâu cần phải tới cửa thăm hỏi. Thanh Dương công chúa đưa ra cáo từ, tiết thần chỉ kêu tiểu nha hoàng đứng canh ngoài cửa đưa tiễn, ngay cả đại nha hoàng bên người cũng không chịu phái ra. Thanh Dương công chúa tức giận đến siết nắm tay lỗ mũi bốc khói rời khỏi vệ quốc công phủ. Vốn dĩ Thanh Dương cho rằng chuyện này cứ như vậy mà yên xuống. Một tháng sau theo lệ thường làm tiệc rượu trăng tròn. Cũng phát thiệp mời cho vệ quốc công phủ. Mặc kệ bọn họ có tới hay không thì mình cứ làm đúng lễ nghĩa là được. Lâu gia thật ra cũng không hoàn toàn quét thể diện của Thanh Dương công chúa, phái ra nhị phu nhân hàng thị và tam phu nhân bao thị tiến ra ứng phó, thay mặt trưởng công chúa và tiết thần đi phủ công chúa, thế mà hai vị phu nhân lại nhận được lễ ngộ chưa từng có. Vào thời điểm Thanh Dương công chúa tốt tính thì cũng có thể làm được đến mức bác diện linh lung, nói cười với khách khứa không chút nào tẻ ngắt. Chẳng qua... Các phu nhân nói chuyện với bà ta cũng phải biết cách xem mặt đoán ý mới được. Bằng không, nếu là trong lời nói chọc quê vị này, vậy tương lai sẽ lãnh một cái kết cục không phải quá tốt. Công bộ thị lan phu nhân ở trước mặt chúng phu nhân thuận miệng hỏi Thanh Dương công chúa một câu, nam kỹ của công chúa đâu? Sao không thấy bọn họ ra làm bạn? Từ câu hỏi này có thể thấy công bộ thị lan phu nhân cũng không phải là một nữ nhân thông minh. Vụ công chúa dưỡng nam kỹ thì bọn họ cứ việc bàn luận lén lút thế nào cũng được, nhưng nếu đưa lên mặt bàn hỏi thẳng như vậy thì còn không phải là quan minh chính đại chỉ trích công chúa cho phò mã đội nón xanh hay sao? Còn trông cậy vào công chúa cho vị phu nhân này sắc mặt tốt à? Thanh Dương công chúa đang tươi cười liền trầm mặt lạnh lùng lườm vị phu nhân kia một cái rồi hỏi, như thế nào, thị lan phu nhân có hứng thú với bọn họ? Muốn ta hô bọn họ qua hầu hạ thị lan phu nhân trước mặt mọi người hay không? Vị thị lan phu nhân này là một thiên kim tiểu hộ, đã biết mình nói lỡ lời nên vốn định không dám mở miệng nữa, nhưng không ngờ thanh dương công chúa lại đốc chát vô lễ như vậy, lập tức cũng thay đổi sắc mặt, trừng mắt lường thanh dương, chúng ta là nữ tử đứng đắn đàng hoàng, đâu thể nào so được với công chúa phong lưu như vậy. Ngượng ngùng, ta còn muốn thủ trung trinh cho đại nhân nhà ta. Xin lỗi không tiếp được. Thanh dương công chúa muốn nhào tới chụp vị phu nhân kia tác cho mấy cái nhưng lại bị các phu nhân chung quanh kéo lại, tức giận ngồi xuống đập bàn một cái mắng to, lần tới không được cùng ả ta lui tới. Thứ gì? Các phu nhân làm sao lại không biết phẩm hạnh của thanh dương công chúa, nhưng cũng giả bộ phụ họa bà vài câu, thật ra phần lớn đều không phát ra từ thâm tâm. Nếu không phải nể tình bà ta là công chúa, với cái đức hạnh kia thì làm sao xứng đáng gia nhập vòng xã giao của các đích phu nhân đứng đắn. Chỉ bởi vì bà ta là công chúa mà nơi nơi kiêu ngạo, còn tưởng rằng bản thân có nhiều đạo lý lắm. Lúc nào cũng nghĩ dùng quyền thế của công chúa áp người, ép tới mức người khác không dám nói lời nào. 
nhưng bà ta lại không nghĩ tới rốt cuộc mọi người nhận xét sau lưng bà ta như thế nào. Nói thật ra, loại nữ nhân không giữ phụ đạo giống như vậy thì chẳng ai xem bà ta như người đứng đắn mà đối đãi, chỉ coi bà ta giống như là loại nữ tử phong trần may mắn có được cái xuất thân cao, có quyền chọn nam nhân cho chính mình mà thôi. Ai lại chân chính coi nữ tử như vậy thành một đối tượng để thâm giao đâu chứ? Thanh Dương thật ra lại không cảm thấy chúng phu nhân đối đãi bà ta có lệ, còn tưởng rằng mình vẫn có rất nhiều uy tín. Lại mắng thêm vài câu khắc nghiệt cho thị lan phu nhân kia rồi muốn đứng dậy đi tiếp đón các quý phu nhân khác. Nhưng ngay lúc này Vương Ma Ma lại vội vàng chạy tới, ở bên tai Thanh Dương công chúa nói thầm một câu làm Thanh Dương giận tím mặt. Vương Ma Ma đầy mặt nôn nóng, thật không biết nên làm gì mới được, dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe được báo cho Thanh Dương công chúa, công chúa không xong rồi. Thế tử gia và hầu gia đang đánh nhau ở trong phòng thiếu phu nhân. Thế tử gia còn nói muốn giết hầu gia đấy. Chương 200, Dông Bảo Thanh Dương công chúa đập bàn đứng bật dậy, giận dữ hỏi lại, ngươi nói cái gì? Vương Ma Ma cũng vô cùng nôn nóng hối thúc, công chúa hãy mau đến đó đi, nô tì cảm thấy thế tử không giống như đang nói giỡn. Một vị phu nhân ngồi gần nhất biết xem ánh mắt, vội vàng đứng lên an ủi Thanh Dương công chúa. Công chúa, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Ngài mau quay trở lại, đừng trì hoãn. Thanh Dương công chúa nhìn bà ta, cũng không nói gì chỉ vội vàng theo vương ma ma rời đi. Chờ sau khi công chúa rời khỏi, các phu nhân mới châu đầu ghé tai thảo luận, ai nha, vừa rồi ta nghe nói thế tử và hầu gia xảy ra tranh chấp, thế tử còn muốn giết hầu gia nữa. Lúc nãy vị phu nhân này ngồi gần nhất. Cho nên nghe được lời nói của vương ma ma và Thanh Dương. Vài vị phu nhân tức khắc tỉnh táo tinh thần, ghé vào cùng nhau mồm năm miệng mười bàn luận. Thế tử và phò mã có thể tranh chấp chuyện gì đấy nhỉ? Ta thấy trước giờ phò mã và mấy nam kỹ của nàng ta đâu có xảy ra xung đột gì đâu, bị đội nón xanh nhiều năm như vậy. Nếu là ta đó hả, ta đã sớm lôi đám nam sủng ra giết sạch. Còn giữ bọn chúng trong phủ làm gì cho chướng mắt? Ai da, nhưng ta nghe nói vị phò mã hầu gia kia cũng chẳng tốt lành gì. Vốn dĩ là một thiếu gia nhà quan, không học vấn không nghề nghiệp, vớ được tiện nghi nên có cái chức hầu gia. Cả ngày ở bên ngoài, hái hoa ngắt cỏ, chọi gà nuôi chó, 100% là kẻ ăn chơi trác tán. Nam nhân phong lưu chút cũng không có gì, nhưng các vị có ai nhìn thấy nữ nhân phong lưu chưa? Còn không phải bị nàng ta ép bức quá sao? Các vị đừng nói nữa, ta thấy nhất định có một cái nón xanh to đùng xảy ra trong hậu viện. Các vị đây có biện pháp gì tìm hiểu được không? Vài vị phu nhân hai mặt nhìn nhau, tức khắc đều im lặng nghe ngóng. Thanh Dương đi đến hậu viện liền thấy thế tử triệu cần đang cầm trường kiếm truy đuổi phò mã. Quy viễn hầu một thân chật vật, đầu tóc tán loạn, y phục tả tơi vì bị chém trúng vài chỗ. Vừa chạy vừa chửi, tiểu tử thúi, ta, ta là phụ thân của ngươi. Ngươi muốn giết ta, coi chừng thiên địa khó dung. Thế tử triệu cần hừ một tiếng kinh miệt, ta nhổ vào. Ngươi cũng xứng làm phụ thân ta hay sao? Thật là lòng dạ chó má, hôm nay ta liền giết ngươi, để xem trên trời có thể hạ sấm đánh chết ta được không? Quy viễn hầu chật vật bất kham tránh né mũi kiếm trong tay nhi tử, vấp chân một cái bèn té sấp xuống đất với tư thế chó ăn phân, mặt suýt chạm vào một đôi giày theo vừa mới xuất hiện. Quy viễn hầu ngẩng đầu nhìn lên thấy gương mặt âm trầm của thanh dương, tức khắc trục đầu lại. Thanh Dương nhìn bộ dáng mềm hoặc của hắn, hai má đỏ phừng phừng, tất nhiên là vừa uống rượu hoặc là nuốt thuốc kích thích, coi bộ thần trí không rõ. Quy viễn hầu nhìn thấy công chúa liền bò tới ôm chân sợ hãi cáo trạng, ngươi, ngươi tới vừa đúng lúc, ngươi sinh một nhi tử thật tốt, hiện giờ hắn muốn giết ta kìa. Thanh Dương nhìn thấy làng váy bị đôi tay đầy bụi đất của hắn làm dơ, nâng lên một chân đạp hắn ra khỏi người, ghét bỏ phủi phủi váy, mắng triệu cần, ngươi nổi điên gì thế? Hôm nay là ngày nào? Tiệc rượu trăng tròn của quê nữ nhà mình mà ngươi muốn phá đám hay sao? Cái đồ không biết tính toán. Triệu Cần là trưởng tử của Thanh Dương, năm nay 20 tuổi, dung mạo và tính tình hoàn toàn kế tục uy viễn hầu, tuấn tú có thừa, nam tính không đủ, động tác thậm chí có chút ẻo lả. Tuy rằng Thanh Dương nhìn hắn không vừa mắt, nhưng rốt cuộc cũng từ trong bụng mình bò ra, nói chung không thể ghét bỏ giống như phò mã. Triệu cần muốn nói lại thôi, nhẹn đỏ mặt, thanh dương hận rèn sắc không thành thép, gắt lên, thu hồi thanh kiếm lại, để người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì. 
triệu cần hiếm khi kiên cường một lần, chỉ vào uy viễn hầu la to, ta không buông. Hôm nay ta không giết hắn mới gọi là thiên lý khó dung. Nương. Ngài không biết hắn làm chuyện gì đâu, đừng cản ta. Nói xong liền xông lên phía trước nhưng bị vương ma ma bên người thanh dương ngăn cản. Minh tương từ bên trong chạy ra kêu to, không xong, thiếu phu nhân muốn thắt cổ. Lúc nãy Minh Tương an bài nàng ta sẽ ở trong phòng canh chừng thiếu phu nhân còn vương ma ma thì đi báo tin cho Thanh Dương công chúa. Nhưng hiện tại thiếu phu nhân muốn thắt cổ, tuy không biết thật giả nhưng cũng không thể làm như không biết, mắt thấy coi bộ không khống chế được bèn chạy nhanh ra ngoài thông báo. Thanh Dương nhíu mày giận dữ, chuyện này là sao vậy? Có còn để cho thiên hạ được sống yên hay không? Tất cả đều vào nội gian cho ta. Đừng ở bên ngoài làm chuyện mất mặt xấu hổ. Trực giác cho Thanh Dương biết là có đại sự xảy ra, phò mã mê sắc thành tánh, nhi tử bạo nộ, tức phụ muốn thắt cổ, khẳng định là phò mã không kiềm chế hành vi, loại chuyện công công chọc ghẹo nhi tức thì không thể cho người khác biết, đây cũng không phải chuyện sáng sủa gì, cho nên phản ứng đầu tiên của Thanh Dương chính là muốn vào phòng đóng cửa nói chuyện. Ai ngờ triệu cần lại không chịu, thẹn quá thành giận la lên, để cho ả chết. Để cho ả chết quách đi. Ai dám ngăn cản? Sớm muộn gì hôm nay ả cũng phải chết, để ta giết tên chó má kia xong rồi sẽ nhất định bắt ả chết trong tay ta. Trong lòng thanh dương càng thêm chắc chắn, đưa mắt ra hiệu cho vương ma ma và minh tương, hai người liền tiến lên lôi kéo triệu cần đi vào nội gian. Thanh dương đi vài bước thì phát hiện uy viễn hầu không đuổi theo mà đang lén lúc dịch chuyển ra ngoài muốn bỏ chạy. Thanh dương chỉ tay ra hiệu cho các hộ vệ trong viện, các hộ vệ liền túm tay xốc nách phò mã lôi vào phòng trong. Phò mã còn một đường hùng hùng hổ hổ, bỏ cái tay chó của các ngươi ra. Làm càng. Các hộ vệ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thanh Dương công chúa nói, sách hắn đẩy mạnh vào trong phòng, sau đó dẫn tất cả nha hoàng trong phòng lui ra ngoài. Chỉ để lại hai nha hoàng tâm phúc của công chúa là Minh Tương và Vương Ma Gia ở trong phòng hầu hạ. Bởi vì hai người được coi như rất biết điều cho nên Thanh Dương công chúa cũng không kiên dè. Ngồi ở ghế chủ vị. Thanh Dương liếc một cái về phía nghi tức mặt đầy nước mắt, trên cổ xác thật vẫn còn dấu vết đỏ hồng. Sau đó ánh mắt Thanh Dương lướt qua nhìn nghi tử trong mắt hằng lên ánh lửa, còn có một gã bất chấp tất cả bị người quẳng từ ngoài vào, ngay cả ghế giữa hắn cũng không thèm, dứt khoát ôm ngực ngồi xếp bằng mặt đất, đưa lưng về phía mọi người. Đến lúc này thì làm sao Thanh Dương công chúa còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, nghi tức mới vừa sinh hài tử đúng là bộ dáng rất hấp dẫn. Phò mã tới nhìn thấy nàng ta liền trêu chọc vài câu vừa lúc bị nhi tử nhìn thấy, nhi tử cảm thấy phụ thân gạ gẫm thê tử của hắn liền nổi giận, nhi tức xấu hổ và giận dữ nên muốn thắt cổ tự sát. Ở trong lòng thanh dương công chúa cho rằng mình đã rõ rành rành sự tình vừa phát sinh. Cũng không phải bà ta bên vực phò mã, chẳng qua gặp chuyện kiểu này thì chỉ cần lén giải quyết là được rồi, mắng vài câu, đánh vài cái cũng đủ, làm gì có đạo lý nào mà nhi tử rút kiếm đòi giết lão tử. Huống chi hôm nay là tiệc mừng trăng tròn của tôn nữ, trong phủ có rất nhiều khách khứa. Đây không phải là từ chuyện bé xé ra to hay sao? Khiến cho người ta nhìn rồi chê cười. Đây mới là điều thanh dương công chúa để ý nhất. Có chuyện gì thì ở trong phòng nói rõ ràng. Cần như ngươi yên tâm, nếu cha ngươi trêu ghẹo nương tử của ngươi, ta thay hắn hướng các ngươi bồi tội. Sắc mặt triệu cần đỏ lên. Chỉ vào uy viễn hầu một hồi lâu sau đó mới căm giận dậm chân nói với Thanh Dương công chúa, nương, ngài không biết chuyện thì đừng xen vào. Hôm nay nếu ta không giết đôi giang phu dâm phụ này thì ta, ta, ta uổng kiếp làm người. Hỗn trướng. Thanh Dương công chúa hét lớn, cái gì mà kêu uổng kiếp làm người. Cha ngươi dù cho có hành vi thất đức thì hắn cũng là cha ngươi. Nương tử của ngươi mới vừa sinh hài tử cho ngươi, thân mình còn yếu ớt. Ngươi muốn giết ai? Giết ai ngươi còn có lý? Thanh Dương công chúa không đề cập tới hài tử còn đỡ, vừa nhắc tới hài tử thì lửa giận của triệu cần hơi chút dập tắt lại hừng hực bốc lên. Lần này hắn không thèm bận tâm gì nữa, quát to với Thanh Dương công chúa, nương. Đừng nói đến hài tử. Hài tử kia, không phải của ta. Nếu là hài tử của ta thì sao sớm như vậy đã sinh ra? Đại phu nói rõ ràng đây là sinh đủ tháng. Thế nhưng lại ra sớm hơn dự định nửa tháng. Nửa tháng đó ta không ở nhà, làm sao có thể cùng ả ta có hài tử. Huống chi? Huống chi, ngài biết vừa rồi bọn họ ở trong phòng làm gì không? 
ngài biết bọn họ ở trên giường nói ta ra sao không? Nói ta là con rùa rụt đầu. Ta mờ chính là con rùa rụt đầu. Được phụ thân cùng nữ nhân của mình đội cho một cái nón xanh rờn vĩ đại như vậy, thế mà còn vô cùng cao hứng tổ chức tiệc trụ trăng tròn cho tiện chủng của bọn họ. Ta thật là kẻ vô đức, thiếu tâm nhãn. Đầu óc thanh dương công chúa kêu ong ong, sững sờ ngồi lặng một hồi lâu, sau đó mới ngơ ngác nhìn về phía phùng thị đang cúi đầu khóc thúc thiết, thấy cổ áo nàng ta còn mở ra, bên trong thậm chí còn không mặc yếm. Sữa tràn ra thấm ướt hai mảnh trước ngực, búi tóc hỗn độn tán loạn, buổi sáng thanh dương nhớ rõ phùng thị ra cử, vẫn là bà ta đã phái minh tương dẫn người tới tắm rửa và chải tóc cho phùng thị, hiện giờ lại rối tung. Lời nói của nhi tử như búa tạ đập vào trước ngực, thanh dương khó có thể tin nhìn uy viễn hầu tỉnh bơ ngồi dưới đất, phò mã tốt của mình. Thanh Dương xông tới chộp lấy vạt áo trước của hắn, lập tức cho hắn mấy cái tác bôn bốt. Phò mã cũng không né, cứ vậy mà để bà ta đánh, chờ Thanh Dương đánh mệt mỏi, phò mã mới học ra một búng máu loãng. Thanh Dương chỉ vào hắn giận dữ mắng xối xả, ngươi. Ngươi có còn nhân tính hay không? Làm sao có thể gây ra chuyện ác đức này? Nàng ta là nhi tức của ngươi mà. Ngươi ăn quàng trên chính đầu nhi tử của mình. Ngươi có lương tâm hay không? Hổ độc cũng không ăn thịt con, còn ngươi thì sao? Ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng. Phò mã bị Thanh Dương đánh mặt đầy dấu tay, tóc cũng loạn thành cái ổ gà, nhưng biểu tình vẫn thản nhiên, lạnh lùng nhìn lướt qua công chúa, ta không bằng súc sinh à. Đúng vậy, ta chính là súc sinh đấy, ta chơi nhi tức của mình, ta cho nhi tử đội nón xanh, vậy thì sao nào? Còn không phải do ngươi dạy ta à? Ngươi không cho ta nạp thiếp nhưng bản thân thì lại dưỡng nhiều tiểu bạch kiểm như vậy. Còn công khai dưỡng ở trong phủ. Hạ thân của ngươi chịu không nổi tịch mịch, phần dưới của ta cũng giống thế thôi. Nhà hoàng trong phủ ta chơi hết rồi, nhi tức thật là tươi mới đấy nhé, ở trên giường biết cách uống éo hơn ngươi nhiều. Thanh dương công chúa thấy hắn đã không thèm để ý đến liêm sĩ, lúc trước những từ giường chiếu thô tục này hắn ở trong phòng cũng đã nói qua, chỉ là bị trấn áp nên cũng không dám nói nữa. Không ngờ hắn sớm không phát bệnh, muộn không phát bệnh, lại cố tình phát bệnh ngay đúng lúc này, còn ở trước mặt nhi tử dùng ô ngôn quế ngữ như vậy mà mỉa mai mình. Thanh dương công chúa sao có thể chịu đựng nổi, lại nhấc chân đá một cái vào mặt của hắn. Vi viễn hầu máu me đầy mặt nhưng vẫn giữ bộ dáng bất cần đời, thản nhiên châm biếm, như thế nào? Chịu không nổi ta nói sự thật. Ta bảo cho ngươi biết. Với cái bộ dáng này của ngươi nếu xuất thân từ nhà bình thường thì đã sớm bị hưu 800 lần rồi. Ngươi cho rằng người bên ngoài nịnh bợ ngươi là thật coi trọng ngươi sao? Ta nhổ vào. Bọn họ ở sau lưng nói ta như thế nào thì ở sau lưng cũng nói ngươi giống y như vậy. Ngươi biết bọn họ nói ngươi như thế nào không? Nói ngươi lăng loàng, nói ngươi dâm đảng. Ta là một nam nhân. Ngươi có từng suy xét qua cảm thụ của ta bao giờ chưa? Ta biến thành giống ngày hôm nay tất cả đều vì ngươi bức đấy. Ta trèo lên người nhi tức đó, vậy thì thế nào? Trong phủ này có nữ nhân nào chưa nằm dưới thân ta? Ngươi cho rằng minh tương bên cạnh ngươi là sạch sẽ sao? Hừ, không phải cũng là bị ta phá thân rồi mới gả cho quản sự. Ngươi hỏi nàng ta một chút coi. Minh tương, còn nhớ rõ lão gia không? Lão gia so với phu quân của ngươi thế nào? Cường hơn hắn chứ nhỉ? Minh tương sắc mặt như cho tàn vội vàng quỳ xuống. Thanh dương công chúa khó có thể tin nhìn nàng ta, tức khắc có một loại cảm giác bị tất cả mọi người bên cạnh phản bội, phò mã ăn nằm với nhi tức. Công nữ biến thành thứ nữ, nhi tử bị đội nón xanh thành con rùa rụt đầu, mà kẻ cho hắn đội nón xanh lại chính là phụ thân của hắn. Trách không được lúc nãy hắn muốn rút kiếm giết người. Những lời này của phò mã giống như dao nhỏ xẻo vào tim thanh dương. Bà ta cố nuốt xuống một ngụm ngọt tanh trong cổ họng, cầm lấy thanh kiếm trên án kỹ, đi tới trước mặt uy viễn hầu, nhưng không giết hắn mà đâm một nhát vào giữa hai chân của hắn. Máu tràn ra như suối. Máu tươi trào ra giữa kẻ ngón của bàn tay uy viễn hầu đang bịt lại phần giữa hai chân, hắn bị đau đến mức gương mặt hoàn toàn biến dạng. Một tiếng kêu thảm thiết đột phá phía chân trời, xé rách màn tai mọi người, ngay cả khách khứa ở tiền viện đều có thể nghe được thanh âm tru lên thật rõ ràng. Mọi người vội vàng dừng ngay động tác trong tay, ào ào chạy về hướng thanh âm xem xét.
chương 201, Cuồng Phong. Thanh Dương công chúa nhìn trường kiếm vấy máu trong tay rồi oán giận nhìn chầm chầm nam nhân làm bà ta thống hận cả đời, nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn đột nhiên cảm thấy bản thân đã được giải thoát. Minh Tương bị một câu của hầu gia hoàn toàn hủy diệt, Vương Ma Ma lập tức cảm thấy cơ hội của mình đã đến, tiến lên nịnh nọt, công chúa, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Thanh Dương công chúa cầm trường kiếm chỉ vào người Minh Tương và Phùng Thị, hai người sợ tới mức chỉ biết lắc đầu phát trung. Minh Tương quỳ xuống đất liên tục dập đầu, công chúa, nô tỳ cũng là bị bức bách. Hầu gia không cho nô tỳ nói ra nên nô tỳ cũng không dám nói. Nô tỳ sợ nói ra thì ngài không cần nô tỳ nữa. Công chúa, nô tỳ sai rồi, để tình nô tỳ hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, cầu xin ngài tha thứ cho nô tỳ, đừng giết nô tỳ. Phùng thị thì vừa xấu hổ vừa giận dữ nói không ra lời, chỉ không tiếng động khóc nức nở, bả vai run rẩy. Lúc này nàng ta mới cảm giác được nỗi hối hận thấu xương, lúc nãy hầu gia cuốn lấy mà nàng ta không lập tức cự tuyệt đã là sai rồi nhưng không ngờ được sai lầm ngay lúc đó lại tạo thành hậu quả như thế này. Cho dù có suy nghĩ, biết vậy chẳng làm thì cũng đã muộn rồi. Không hiểu thế tử từ chỗ nào nghe được chuyện nàng ta và công công, sáng sớm đã cố ý thông báo hôm nay hắn ra cửa để dẫn dụ công công tới phòng, công công vốn là tên khốn nạn, cũng không màng nàng vừa mới ở cửa xong liền phải ôm nàng mạnh mẽ vận động, còn nói ra những lời trêu chọc mỉa mai, đã bị thế tử sớm ẩn mình trong nội thất nghe được. Phùng thị biết không những bản thân không còn mặt mũi để tồn tại mà ngay cả gia tộc cũng sẽ chịu liên lụy. Phùng thị nhất thời không còn muốn sống nữa, nổi lên ý niệm muốn tự kết liễu bèn nhào tới đâm đầu vào góc bàn hôn mê. Vương ma ma đi đến kiểm tra hơi thở của phùng thị. Quay đầu lại báo cho thanh dương công chúa, công chúa, ả ta không chết, chỉ ngất xỉu. Thanh dương công chúa buông kiếm trong tay xuống, sau đó ra lệnh cho vương ma ma. Chuyện hôm nay một chữ cũng không được truyền ra. Đổ dược làm tâm cho Minh Tương và Phùng Thị. Minh Tương bán đi còn Phùng Thị thì trả về Phùng Gia. Ngươi theo ta ra ngoài trấn an khách khứa, nếu để người bên ngoài biết được chuyện hôm nay thì ngươi cũng hiểu rõ sẽ lãnh hậu quả như thế nào. Vương Ma Ma rụt cổ lập tức gật đầu, vâng, nô tỳ biết, thỉnh công chúa yên tâm, nô tỳ chắc chắn xử lý vụ này sạch sẽ. Đang lúc các khách khứa ào ào hướng về nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết để tìm hiểu ngọn nguồn. Bỗng nhiên từ bên ngoài có một đội quan binh đi vào, cầm đầu chính là Kinh Triệu Doãn. Gương mặt hắn rõ ràng trông rất khẩn trương, bộ dáng như cực chẳng đã buộc lòng phải mang theo người xâm nhập phủ công chúa. Quản gia trong phủ chạy ra chào đón hỏi hắn đến đây làm gì. Kinh Triệu Doãn hít sâu một hơi, sau đó dùng khí đang điền đem câu nói đã ấp ủ một đường đến đây lớn tiếng hô thật to. Thế tử quý phủ đến kinh triệu báo án, tố cáo lão bà thông dâm, hài tử là của phò mã, bảo chúng ta tiến vào bắt người. Trống lên lời này thì thật ra trong lòng kinh triệu doãn cũng bất ổn vô cùng, vụ này thật ra là chuyện kỳ ba gì thế nhỉ? Chuyện này hắn đã gào ra thì sau này nhất định sẽ bị phủ thanh dương công chúa kết thù. Không có bất luận phương pháp để giảm sốc gì hết, hắn cứ thế mà bị đẩy lên đài đắc tội với thanh dương công chúa. Nhớ tới vị công chúa này hung tàn thế nào, Kinh Triệu Doãn cảm thấy da đầu tê dại. Chỉ là người tạo áp lực bắt hắn phải làm vụ này, còn hung tàn hơn Thanh Dương công chúa gấp bao nhiêu lần. Đấy chính là thế tử vệ quốc công phủ Lâu Khánh Vân, đại lý tự Khanh Lâu Đại Nhân, trong tay nắm trọn đơn vị chuyên tra tấn người khác của Kinh Thành. Đại lý tự đứng đầu Tam Pháp Ti, hình bộ cũng còn phải nghe theo vị này điều khiển huống chi hắn chỉ là một Kinh Triệu Doãn nho nhỏ. Tiền đồ siết ở trong tay người ta. Nếu đắc tội thanh dương công chúa, cùng lắm về sau bị bà ta đánh chửi một trận mà thôi, nhưng nếu đắc tội với đại lý tự, đó chính là đích thân hủy hoại tiền đồ của mình, cái nào nặng cái nào nhẹ, kinh triệu doãn đại nhân vẫn có thể phân biệt rất rõ ràng. Cho nên lúc lâu Khánh Vân tìm hắn, bắt hắn ở ngay lúc này tới cửa rống lên như vậy, nội tâm của hắn đã hỏng mất rồi. Quả nhiên, sau tiếng rống của hắn thì toàn bộ gian khách khứa gần như nổ tung. Cái gì cái gì, nhi tức thông dâm với công công, còn sinh ra hài tử nữa chứ. Vậy nghĩa là khuê nữ biến thành muội muội Tôn nữ biến thành thứ nữ. Ủa, ủa, đây thật sự là một vỡ tuần quá sức cẩu huyết đó nha. Quần chúng vây xem không phúc hậu đồng loạt cười to. Nhớ tới ngày thường thanh dương công chúa kiêu ngạo cỡ nào, quần chúng nhân dân ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cái này kêu là quả báo nhãn tiền, thật sự tới quá nhanh. 
Tiến Chu trong hậu viện vẫn còn tiếp tục nhưng Kinh Triệu Doãn không có can đảm trực tiếp xâm nhập hậu viện của Phủ Công Chúa, chỉ thủ ở tiền viện mà thôi, làm bộ giống như không nghe được tiếng kêu trên bên trong. Quản gia gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, lúc nãy nương tử tới báo tin cho hắn. Chỉ nói là hậu viện có đại sự xảy ra. Bây giờ hắn mới biết hóa ra là hậu gia thông dâm với thiếu phu nhân, thế tử đi đến Kinh Triệu Doãn cáo trạng, Kinh Triệu Doãn bèn tìm tới cửa. Ngốc tử cũng biết, làm sao mà thế tử có thể đi tìm Kinh Triệu Doãn, trong nhà xảy ra loại sự tình kiểu vậy thì hắn giấu nhẹm còn không kịp, đâu thể nào đến Kinh Triệu Doãn cáo trạng, còn bảo Kinh Triệu Doãn kéo người tới xử lý. Rõ ràng chính là bị người khác hãm hại, cố ý đem chuyện này đưa đến Kinh Triệu Phủ, mục đích chính là không cho Thanh Dương công chúa lén xử trí, đây là muốn lôi vụ này ra công đường để náo loạn khiến cho bàn dân thiên hạ đều biết nông nổi. Xét coi gần đây nhất Phủ Thanh Dương công chúa đắc tội với ai, trong lòng mọi người đều như tấm gương sáng, lần trước trưởng công chúa có thiện ý tới Phủ trao quà lễ tắm ba ngày cho hài tử, lại không thể hiểu vì sao mà rất xuống nước, sau đó cũng không thấy lâu gia làm ầm ý gì, mọi người còn cho rằng lâu gia chấp nhận bị thiệt thòi, thế mà ngay trong bữa tiệc rượu trăng tròn, lúc khách khứa đầy nhà thì vụ dèm pha thiên cổ hiếm có liền nổ tung trước mặt mọi người. Quả thật lần này thể diện của Phủ Thanh Dương công chúa đã bị ném đầy đất cho mọi người tha hồ dẫm đạp rồi. Mọi người đồng loạt thở dài thầm phục thủ đoạn của vệ quốc công phủ, không những có thể làm mà còn có thể nhẫn, đợi đúng thời cơ thì tới quậy tung phủ người ta ngay thanh thiên bạch nhật, không những thế lại còn cố tình cài cho đối phương không nói được lời nào. Vệ quốc công phủ nắm trọn nhược điểm của toàn bộ Phủ công chúa trong tay, vậy mà vẫn có thể phủi sạch mọi liên quan đến mình khiến không ai bắt bẻ gì được nhưng đồng thời lại có khả năng làm mọi người đều hiểu một cách tin tường, Phủ Thanh Dương công chúa rốt cuộc đắc tội với ai? Thanh Dương công chúa mặt xám như tro tàn từ bên trong đi ra. Vương Ma Ma vọt tới trước mặt quản gia đẩy hắn qua một bên, xem như dẹp chướng ngại vật trên đường cho công chúa. Quản gia thiếu chút nữa bị bà ta đẩy té ngào, muốn mắng bà ta một trận nhưng quay đầu lại thì không thấy thê tử minh tương cùng ra, thầm nghĩ không ổn bèn không dám ngay trước mặt công chúa làm Vương Ma Ma khó xử. Chỉ hung hăng trừng mắt lường mụ ta một cái. Vương ma ma hiện tại làm gì còn có tâm tư để quản hắn. Hiện giờ đúng là thời khắc mấu chốt để mụ ta thay thế Minh Tương trở thành tâm phúc số một bên người công chúa. Minh Tương còn bị mình đạp đổ huống chi là một quản gia. Vương ma ma thỏa thuê đắc ý, túng thật chặt cơ hội này. Ai cho các ngươi lại đây? Thanh Dương công chúa lập tức đi tới trước mặt Kinh Triệu Doãn, cố nén lửa giận hỏi hắn. Kinh triệu doãn gia đầu tê dại, sợ đến nỗi suýt nữa khai ra là ai sai hắn lại đây. Nhưng rốt cuộc lý trí cũng kịp mách bảo cho hắn nếu có nói ra sự thật thì hắn cũng đã kết thù sống núi với Phủ Thanh Dương công chúa, vì thế hắn lựa chọn không khai, vững vàng ứng đối, công chúa minh giám, đương nhiên là có người thỉnh cầu bổn phủ lại đây, người này khẳng định là từ trong phủ mà ra. Bằng không, trong phủ của ngài xảy ra chuyện lớn như vậy. Người ngoài đâu thể nào biết được đây chứ? Không hổ là làm kinh triệu phủ doãn lão gia, nói chuyện dĩ nhiên rất đúng mực, chỉ cần mấy câu liền phủi sạch sẽ sự tình liên quan đến mình, dù sao là chuyện phát sinh trong phủ các ngươi, ta chỉ nhận được báo án mới có thể lại đây, nếu loại sự tình tư mật này không có người báo án, một ngoại nhân như ta làm cách nào mà biết được chứ? Sắc mặt thanh dương công chúa âm trầm đáng sợ, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay cũng đâm vào thịt nhưng dường như không cảm thấy đau, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho kinh triệu doãn. Không ai thỉnh ngươi lại đây. Cút ra ngoài cho ta. Mang theo người của ngươi, cút đi. Tiếng trống giận của thanh dương công chúa vang tận mây xanh. Kinh triệu doãn vuốt gương mặt vừa bị trận mưa nước miếng của công chúa phun tới, chắp tay thi lễ rồi cà lâm, được, được, nếu, nếu trong phủ không có ai báo án, vậy, vậy bổn phủ liền, liền cáo từ. Dù sao mục đích của hắn tới đây chính là không để thanh dương công chúa che giấu chuyện này. Bây giờ mọi người đều đã biết ngọn nguồn, tất nhiên hắn không cần lưu lại. Trên mặt kinh triệu doãn giữ một nụ cười cầu tài, điệu bộ làm ra vẻ giống như cảm thấy nhẹ nhàng vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong không đợi thanh dương công chúa phản ứng thì hắn liền mau lẹ mang theo quan sai khi đến như thế nào thì rời khỏi giống y như vậy. Kinh triệu doãn vừa đi, quần chúng vây xem lại nhiệt liệt bàn tán, hoàn toàn không hề phát hiện sắc mặt của chủ nhân gia càng ngày càng xanh mét. Thanh Dương công chúa coi bộ đã chịu đựng tới cực hạn, kêu hộ vệ trong phủ ra lệnh cho bọn họ đuổi tất cả khách khứa ra khỏi phủ, không muốn nhìn thấy bộ dáng chỉ chỉ trỏ trỏ của những người này. Đúng như phò mã đã nói, 
những người này mặt ngoài làm ra vẻ cung kính nhưng sau lưng thì lại đang nói đủ loại thị phi. Bà đây là công chúa, cho dù có nuôi mấy gã nam kỹ thì thế nào? Cái đám giấm phụ kia bản thân không đủ bản lĩnh, không được quyền lợi, lại không có thân phận để làm được như bà đây, thế là ghen tị ở sau lưng khua môi múa mép. Đám người như vậy thì bà đây chẳng thèm giao tiếp, dù sao hôm nay bà đây đã mất hết mặt mũi. Đám người này muốn xem bà đây bị xấu hổ thì bà càng không cho bọn chúng thỏa mãn, từng đứa từng đứa đuổi hết tất cả ra ngoài, đuổi đi hết, đuổi đi hết, đuổi đi hết. Hôm nay các vị phu nhân tới phủ công chúa tham gia tiệc trụ trăng tròn đều thuộc nhà huân quý của Kinh Thành. Chưa từng ai gặp phải trường hợp đi đến nhà người khác làm khách mà bị chủ nhân đuổi ra. Hành động vô thố của Thanh Dương công chúa thật là hoàn toàn làm các khách khứa phản cảm. Tam phòng phu nhân bao thị của vệ quốc công phủ vung tay hô lớn, đây là cái nơi gà bay chó sủa gì vậy? Chúng ta còn kinh thường ở lại đấy chứ? Còn cần phải gọi người tới đuổi chúng ta hay sao? Sau này đừng nói là phủ công chúa mở tiệc, cho dù dùng kiệu tám người nâng tới mời chúng ta thì chúng ta cũng không thèm tới. Hừ, đâu cần ngươi phải đuổi. Các vị phu nhân, tự chúng ta đi. Đỡ phải bị chút người hạ lưu phái người xua đuổi. Đúng là một ngày đen đuổi. Bao thị nói làm các phu nhân đồng loạt cảm thấy bản thân cũng bị xui xẻo, vừa nãy mọi người chỉ nhận thấy bị vũ nhục nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột nên thất thần không kịp phản ứng. Một câu hô hào của bao thị đã hoàn toàn kích phát nổi tức giận của các phu nhân, mọi người đồng loạt cho Thanh Dương công chúa ánh mắt khinh bỉ, gia đình của mình làm ra chuyện dèm pha như vậy mà còn dám kiêu ngạo. Không biết vị phu nhân nào lên tiếng đáp ứng, tam phu nhân nói đúng. Sau này loại địa phương dơ bẩn này, đúng là có mời thì chúng ta cũng không thèm tới. Những lời này vừa nói ra quả nhiên được phần lớn các vị phu nhân phụ họa ầm ĩ một trận. Thanh Dương công chúa thật sự tức giận suýt nổ tung phổi, đoạt lấy thanh kiếm trong tay một hộ vệ xông tới đám phu nhân chỉ biết nói lời mỉa mai kia, bọn họ không những không hề an ủi mà một đám còn dám chế nhạo công chúa. Bà đây chính là công chúa đấy. Là Kim Chi Ngọc Diệp. Dựa vào cái gì mà phải chịu đám phụ nhân ngu xuẩn kia chọc ghẹo chửi rủa? Bởi vì hành động điên khùng của Thanh Dương công chúa, tốc độ rút lui của khách khứa càng thêm nhanh chóng. Lúc trước trong đại sảnh khách khứa còn ngồi đầy thì chỉ trong chớp mắt trở nên một mảnh hỗn độn, chén dĩa rơi vỡ đầy đất bàn ghế lật đổ tán loạn. Thật giống như gặp một trận cuồng phong quét qua. Thanh Dương công chúa rốt cuộc nhịn không được, một ngụm lão huyết phun ra khỏi miệng. Bao thị và hàng thị cố ý ngồi trong xe ngựa nhìn các khách khứa lên xe rời đi, mãi cho đến khi trước cửa phủ công chúa không còn một chiếc xe ngựa nào, hai người mới sai phu xe điều khiển xe ngựa chậm rãi rời khỏi ngõ nhỏ. Cả đoạn đường về bao thị đều ôm bụng cười ngặt nghẽo, hàng thị tương đối ổn trọng hơn một chút nhưng cũng không nhịn được bật cười vài lần. Hôm nay hai người phụng mệnh đến phủ công chúa tham gia tiệc trụ trăng tròn. Lần tắm ba ngày kỳ trước trưởng công chúa đã bị tính kế không thể hiểu được rớt xuống nước. Hôm nay hai người đến nơi này vốn dĩ trong lòng có chút thấp thỏm bất an, nghĩ thầm thôi đừng ăn uống bất cứ thứ gì, ngồi yên ở chỗ đông người đừng đi lung tung bất cứ nơi nào, cứ ráng như vậy cho xong buổi tiệc là về nhà ngay. Nhưng đâu thể ngờ được hóa ra lại được chứng kiến một màn như vậy, tất cả những nghẹn khuất và buồn bực từ đầu bữa tiệc trở thành hư không. Hai vị phu nhân đều có một loại khoái cảm khi kẻ ác gặp phải quả báo. Chuyện này trở về nhất định phải thêm mắm thêm muối thuật lại cho lão thái quân nghe để lão nhân gia cũng cao hứng một phen. Chương 202, Phát động Trước khi hàng thị và bao thị trở về thì tiết thần cũng đã biết được sự tình phát sinh trong phủ thanh dương công chúa. Tiếp nhận khăn tay Hạ Châu đưa đến, tiết thần lau mồ hôi xong mới ưỡng bụng dựa vào lan can. Dạo này bụng nàng thật sự quá lớn. Tuy tiết thần luyện nhiều tháng như vậy nhưng hiện tại mỗi ngày chỉ có thể luyện được bằng một nửa thời gian trước đây. Bụng đã hơn 8 tháng rồi, cho dù nàng không mệt nhưng cũng sợ bởi vì duỗi thân quá mức mà đè ép hài tử. Chuyện này Thúc đã sớm biết rồi sao? Tiết thần hỏi Nghiêm Lạc Đông đang đứng bên ngoài bị ngăn cách bởi tấm bình phong. Nghiêm Lạc Đông trả lời, phải, thế tử đã sớm nhờ ta đi ra, chẳng qua sau đó vẫn chưa dùng phát hiện đó mà thôi, nhưng lần này đã dùng tới. Chỗ của thế tử uy viễn hầu cũng là lâu thế tử phái người đi báo, cũng không lưu lại dấu vết gì. Bất quá ta nghĩ rằng, cho dù không lưu lại dấu vết thì mọi người cũng đều biết chuyện này là ai đứng sau lưng sai sử. Tiết thần mỉm cười uống ngụm trà. Lâu Khánh Vân thật đúng là hư, 
biểu lộ một cách rõ ràng cho tất cả mọi người đều biết là chàng ta đứng sau lưng giật dây, nhưng rốt cuộc lại không có bất luận chứng cứ gì để buộc tội, những việc này là uy viễn hầu và phùng thị tự làm tự chịu. Sự thật thắng với hùng biện Cho dù bọn họ muốn giải thích cũng không có cách nào, sự tình đã bị chính thế tử uy viễn hầu lôi ra, mà mọi người được biết là trong thời khắc mấu chốt hắn đã thỉnh kinh triệu doãn đến phủ công chúa, vậy thì có khác gì là thông báo cho khắp thiên hạ. Cho dù Thanh Dương công chúa có muốn ém nhiệm vụ này cũng không có cơ hội. Sau khi nghiêm lạc đông lui ra, tiết thần nghe nói hàng thị và bao thị đã về phủ. Lão Thái quân kêu tiết thần phái tới một nha hoàng thay nàng dự thính là được rồi, sợ nàng đích thân đi tới sẽ mệt. Tiết thần thật ra không cảm thấy mệt. Ăn vài món điểm tâm, rồi thay đổi xiêm y đi đến Tùng Hạc Viện. Lão Thái quân thấy nàng lại đây vội vàng kêu Kim Ma Ma dọn chỗ bên cạnh. Tiết thần hành lễ với lão thái quân và trưởng công chúa rồi lên ngồi ghế trên. Kim Ma Ma biết nàng sợ nóng nên đã gọi người đem thêm mấy bồn băng nửa tiếng vào, đặt ở bên cạnh tiết thần. Lão thái quân sờ sờ bụng tiết thần, mặt mày hớn hở. Sau khi hàng thị và bao thị thuật lại tất cả sự tình phát sinh ở phủ thanh dương công chúa, trên mặt lão thái quân hiện ra vẻ hồ nghi, trưởng công chúa thì gương mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, chỉ có tiết thần là cười rất bình đạm. Liếc mắt nhìn tiết thần một cái, lão thái quân liền biết chuyện này nhất định có quan hệ đến đôi tiểu phu thê này. Trưởng công chúa khó tin hỏi, này, chuyện đấy là thật à? Có thể oan uổng bọn họ hay không? Ta thấy phùng thị cũng không giống loại nữ tử đó. Hàng thị và bao thị chia nhau ra ngồi hai bên trưởng công chúa giải thích, công chúa, ngài chính là quá thiện tâm, chuyện này là do chính thế tử uy viễn hầu phát hiện, làm sao có thể giả? Mụi nghe nói Thanh Dương công chúa tức giận đến nỗi lôi uy viễn hầu ra. Các vị ở đây đều là phụ nhân, chuyện phu thê đều đã trải qua, nhưng hàng thị vẫn không có cách nào lớn tiếng nói ra. Bèn ghé sát vào tai trưởng công chúa tiết lộ vụ uy viễn hầu bị phế, ngay cả tiếng kêu thảm thiết kia nghe cũng rợn người. Trưởng công chúa che miệng lại, trợn to mắt nhìn hàng thị, bộ dáng bị dọa ngây người. Hàng thị thầm thở dài. Cũng may hôm nay là mình và bao thị đi đến phủ thanh dương công chúa, nếu để trưởng công chúa đến đó thì khẳng định lại bị một phen hải hùng. Lão thái quân sẵn đang sờ bụng tiết thần bèn thấp giọng hỏi nàng, là con làm hay là khánh ca nhi? Tiết thần hơi mỉm cười, dùng khăn che miệng đồng dạng nhỏ giọng trả lời, phu quân làm, rất thỏa đáng, xin lão thái quân yên tâm. Lão thái quân ngồi thẳng người, suy nghĩ một chút rồi nói, ta đâu có gì không yên tâm. Ngay cả dơ đuốc cầm gậy tới cửa lật tung hang ổ của ả mà ta cũng xung phong chứ huống chi là vụ xuống tay sau lưng như vậy. Hơn nữa, vốn dĩ cũng là bọn họ gieo gió gặt bão, trách được ai. Tiết thần nhoẻn miệng cười, làm bộ làm tịch lắc lắc khăn về phía lão thái quân nói, lão thái quân anh minh, thiếp thân thay phu quân cảm tạ. Lão thái quân nhìn bộ dáng, vui sướng khi người gặp họa rõ ràng của tiết thần, hết ý kiến lắc đầu, điểm điểm trên trán nàng cảnh cáo con trở về tiện thể nhắn cho hắn, lần tới loại chuyện như vậy phải đến thương lượng với ta rồi hãy làm. Không chừng còn có thể nghĩ ra được biện pháp khác. Tiết thần Lão nhân gia đây là chê tôn tử xuống tay quá nhẹ. Buổi tối lâu Khánh Vân về nhà, bồi tiết thần ăn cơm chiều rồi tản bộ trong sân, tiết thần hỏi, chuyện này giải thích với hoàng thượng như thế nào? Nếu lâu Khánh Vân làm chuyện này mà không thèm để ý người khác đoán được là mình ra tay, Vậy nhất định đã sớm nghĩ kỹ làm thế nào để ứng phó với sự chất vấn của Hoàng thượng. Chỉ thấy chàng ta xòe hai tay nói, vụ này cần gì phải giải thích. Vốn dĩ chính là chuyện do uy viễn hầu gây ra, bất quá là bị người phát hiện phơi bày ra trước ánh sáng mà thôi. Đâu phải ta cố tình vu oan cho hắn. Hoàng thượng bận rộn trăm công ngàn việc sẽ không để ý đến những việc này, cho dù đã biết thì cũng chỉ kêu thanh dương công chúa tiến cung răng dậy. Đâu có quan hệ gì đến chúng ta Trên thực tế Sau khi trưởng công chúa rơi xuống nước Thì Lâu Khánh Vân cũng đã vào cung tìm Hoàng thượng Trong tối ngoài sáng thông báo cho Hoàng thượng vài câu Vì thế trong lòng Hoàng thượng đã có chuẩn bị Đến thời điểm biết được chuyện này Thì sẽ không bị bất ngờ Tiết thần biết Lâu Khánh Vân làm việc ổn thỏa Sẽ không bỏ dở nửa chừng Do đó cũng không hỏi thêm nữa Lâu Khánh Vân bóp bóp cánh tay Tiết thần Ngạc nhiên nhận xét Ai nha có lẽ bộ nhu thuật của nữ quan sách na thật đúng là dùng tốt. Hôm nay ta nhìn thấy thê tử của Phạm Văn Siêu đến hậu nha tìm hắn, nàng ta cũng mang thai, hình như khoảng hơn 7 tháng, vậy mà thân người sưng phù thật to. 
Phạm Văn Siêu mỗi ngày đều đến Thái Y Viện xin thuốc trị bệnh phù nhưng không hiệu nghiệm, kể là trên mặt trên đùi và cánh tay chỉ cần nhấn một cái là thành một lỗ sâu. Nhưng ta thấy nàng lại tốt vô cùng. Tiết thần để lâu Khánh Vân đỡ cánh tay, một tay khác đỡ sau eo. Nữ quan sát Na đã nói qua, cho dù không phải thật sự cố hết sức. Nhưng mỗi khi đi đường tốt nhất vẫn nên đỡ sau eo. Qua một thời gian tiết thần liền dưỡng thành thói quen đỡ eo khi đi bộ. Nghe xong Lâu Khánh Vân nói, liền cười, tại sao nghe giọng chàng giống như rất tiếc nuối vậy? Không bị bệnh phù mới tốt đấy, ta nghe những phụ nhân bị phù nói họ đi bộ cũng cảm thấy chân cẳng sưng lên, ta ngược lại còn rất tốt, có lẽ là vận động nhiều. Gió đêm giữa hè vẫn còn mang theo chút hơi nóng của ban ngày mơn mang trên mặt tiết thần, bất quá, ban ngày lúc nóng nhất mà nàng còn chịu được, hiện tại chút nóng của buổi tối căn bản không thấm vào đâu. Lâu Khánh Vân cúi đầu nhìn bụng của nàng. Lại nhìn đáy mắt của nàng có quần thâm, biết nàng mấy ngày nay đã cố hết sức, đặc biệt là lúc nằm ngủ luôn phải trằn trọc tìm không được vị trí thoải mái, trong khi ban ngày nàng lại không dám ngủ nhiều. Bụng nàng đã hơn 8 tháng rồi nên trông rất to so với thân người của nàng, lâu Khánh Vân thở ra một hơi, còn gần một tháng nữa, bảo bảo sắp ra gặp mặt rồi. Tiếc thần nghe lâu Khánh Vân cảm khái cũng không đáp lời, thật ra càng gần ngày lâm bồn nàng càng khẩn trương. Cho dù trong thời gian mang thai nàng đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ càng, thế mà hiện giờ nàng vẫn thấy lo âu vô cùng, gánh nặng trong lòng thật sự rất lớn. Nàng muốn một nhi tử, muốn giúp Lâu Khánh Vân kéo dài hương khói cho Lâu Gia, nhưng nàng lại sợ sinh ra không phải nhi tử, còn sợ không biết hài nhi có bị khuyết tật gì ngoài ý muốn hay không. Những cảm xúc này lại vô cùng riêng tư, nàng không thổ lộ với bất cứ người nào khác bao gồm cả Lâu Khánh Vân. Nàng chưa bao giờ biểu hiện sự lo lắng của mình trước mặt phu quân. Nữ nhân sinh hài tử, từ xưa đến nay đã được so sánh giống như bước qua quỷ môn quan, có mệnh thì uống canh gà, mất mạng liền thấy diêm vương, đây là câu nói quê mùa truyền miệng nhưng cũng không phải không có đạo lý. Chẳng qua có lo lắng bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ có chân chính phải trải qua một ngày như vậy. Tự hồ cảm nhận được mẫu thân còn chưa chuẩn bị tốt, vốn dĩ hài tử phải chào đời sau 9 tháng 10 ngày. Vậy mà bảo bảo trong bụng nàng kéo đến ngày thứ 26 của tháng thứ 9 cũng không chịu ra gặp người. Thỉnh Thái Y tới xem, Thái Y cũng thực thắc mắc, nói thoạt nhìn hết thảy đều bình thường nhưng so với các hài tử khác thì ra chậm một chút, bất quá chỉ cần không có bệnh trạng dị thường thì đây cũng không phải là vấn đề lớn gì. Lâu Khánh Vân lo lắng mời Thái Y trụ lại trong phủ, mỗi ngày sớm muộn gì cũng bắt mạch ba lần để xác định tình huống. Tiết thần thật ra vẫn ăn ngon ngủ ngon. Mấy ngày này đặc biệt ăn rất ngon miệng, giống như miệng nhai liên tục không ngừng được. Đến ngày 28 của tháng thứ 9, buổi tối nàng ăn nửa con gà nướng, hai cái màn thầu không nhân, thêm mấy món rau xào lại còn ăn thêm một chén chè táo đỏ, sau khi uống xong nước mật hoa mới cảm thấy mỹ mãn. Buổi tối khi đi ngủ hết thảy đều rất tốt, nhưng mới ngủ không bao lâu thì tiết thần liền trằn trọc, Lâu Khánh Vân cho rằng nàng bị bụng cấn khó chịu nên dứt khoát ngồi dậy giúp nàng xoay người. Giống như mỗi đêm trước đều làm như vậy. Chỉ là xoay người hai lần thì tiết thần liền cảm thấy không thích hợp. Dãy dụa nhổm lên dựa trên gối mềm, ông bụng lộ ra biểu tình nghi hoặc, bụng ta dường như rất căng, giống như muốn đi tịnh phòng, nhưng lại không phải cần đi, hình như có cái gì đang trệ xuống. Mấy ngày nay Lâu Khánh Vân cũng không ngủ ngon, trong mắt tràn đầy tơ máu, nghe tiết thần nói vậy đôi mắt đột nhiên mở to hết cỡ, nhìn nàng lo lắng hỏi, có cái gì trệ xuống. Vậy, vậy, nàng có đau hay không? Tiếp thần lặng yên cảm thụ trong chốc lát rồi mới chậm rãi nói với Lâu Khánh Vân, cũng không phải rất đau, nhưng, vẫn cảm thấy không đúng. Chàng, chàng đi kêu Lý Ma Ma đến xem sao, lúc này Thái Y cũng đã ngủ. Chàng kêu Lý Ma Ma ở cách vách sang nhìn là được rồi, nếu có chuyện gì thì kêu Thái Y sau. Lâu Khánh Vân đâu còn tâm trí nghĩ đến ai đã ngủ hay chưa, vội vàng xuống giường ngay cả giày cũng sọt vô cho có. Hấp tấp mở cửa đi gọi người Hạ Châu và Tô Uyển gác đêm nghe thấy động tỉnh cũng khoác sim y đi ra Thấy Lâu Khánh Vân ra ngoài Hạ Châu và Tô Uyển lập tức đến bên người Tiết Thần hầu hạ Tiết Thần cảm thấy nằm ở tư thế nào cũng không thoải mái Loại cảm giác khó chịu tới thực mau Lúc nãy chỉ là râm rẫm đau Nhưng hiện tại cơn đau đã rõ ràng hơn Lúc này nàng mới xác định thật sự muốn sinh rồi Lý Ma Ma đi theo Lâu Khánh Vân vào phòng Hạ Châu đi kêu Thái Y, Lý Ma Ma bảo Tiết Thần nằm xuống kiểm tra trong chốc lát, sau đó mới khẩn trương nói, mau đi chuẩn bị, thiếu phu nhân sắp sinh. 
một câu của Lý Ma Ma làm Tô Uyển lẫn Lâu Khánh Vân đều khẩn trương. Lâu Khánh Vân cứ luống cuốn tay chân xoay quanh tại chỗ, không biết mình có thể làm cái gì. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán tiết thần, bụng sẽ xuống vô cùng khó chịu, nhưng cơn đau vẫn ở trong phạm vi nàng có thể thừa nhận, cũng chỉ khó chịu mà thôi. Trong phủ đã sớm chuẩn bị phòng sinh sẵn sàng, ở phía đông nam của chủ viện, tiết thần được đỡ ngồi trên kiệu trúc nâng tới phòng sinh. Các sản ma ma nhận được tin tức đã sớm chờ ở phòng sinh, ánh nến sáng choang. Sau khi tiết thần nằm trên giường sản, bụng liền bắt đầu đau lợi hại. Lý ma ma dặn nàng hiện tại nếu có thể nhịn được thì đừng rên vì muốn giữ sức, nếu hiện tại bao nhiêu sức lực dùng hết để rên la thì đến khi sinh sẽ gian nan vô cùng, tiết thần gật đầu. Hạ Châu Thỉnh Thái Y tới, màn đã buông, chỉ lộ cổ tay tiết thần ra ngoài. Thái Y ngồi ở một bên bắt mạch xong liền dặn dò Lý Ma Ma, thời điểm tới rồi, không có dấu hiệu sinh non, thiếu phu nhân thân thể khỏe mạnh, hẳn là không thành vấn đề. Ta đi trước khai chút phương thuốc dự bị. Ngươi ở chỗ này quan sát cẩn thận, nếu có tình huống gì thì ra ngoại thất kêu ta. Lý Ma Ma cũng từ trong cung ra, đã phối hợp với các Thái Y rất nhiều lần. Bởi vậy tương đối hiểu biết tác phong hành sự của các thái y, nghe nói tiết thần thân thể khỏe mạnh không thành vấn đề, tâm trạng lo lắng của Lý Ma Ma cũng thoáng buông lỏng. Sau khi thái y ra ngoài, Lý Ma Ma liền xốc màn bò lên trên sản giường thật lớn chuẩn bị sẵn sàng. Đây là chiếc giường rất lớn được đặt chế cho các gia đình giàu có, chuyên môn dùng khi sinh hài tử, so với giường đệm bình thường lớn hơn gấp 3-4 lần, đủ chỗ cho 3-4 bà đỡ cùng ngồi. Chương 203 vượt cạn. Trong phòng sinh gần như không có thanh âm gì, Lâu Khánh Vân chờ ở ngoài cửa trong lòng nôn nóng cực kỳ. Lão Thái Quân và trưởng công chúa cũng đều vào phòng sinh, cùng Thái Y ngồi chờ ở ngoại thất. Lâu Khánh Vân cũng muốn đi vào nhưng lại bị các nữ nhân ngăn ở bên ngoài, nói không được các lợi. Lâu Khánh Vân sốt ruột quá đổi, cả người dán vào khung cửa sổ muốn nghe động tĩnh bên trong, nhưng ngoại trừ tiếng bước chân cùng thanh âm ma ma và nha hoàng khe khẽ nói chuyện. Hắn lại hoàn toàn không nghe được giọng của tiết thần. Lâu Khánh Vân lo lắng gõ cửa, thần à, nàng có tỉnh không? Sao nàng không nói lời nào thế? Thần à! Đây là lần đầu tiên hắn trải qua vụ nữ nhân lâm bồn thì đâu thể nào có kinh nghiệm gì. Hắn cũng biết nữ nhân sinh hài tử vô cùng thống khổ, lúc trước nghe đồng liêu trong nha môn nói qua, thê tử của họ sinh hài tử phải mất một ngày một đêm, gào đến mức mất giọng. Vậy tại sao thần nhi của hắn sinh hài tử lại im ắng như thế nhỉ, khiến hắn không thể nào không sốt ruột? Lâu Khánh Vân cứ ghé vào cửa mà lãi nhải, nhưng không nghe được thanh âm tiết thần mà lại nghe Lý Ma Ma gõ cửa sổ, đừng làm trộn rộn, đang bận sinh hài tử đây này. Lâu Khánh Vân Vô cớ bị chạm vào trái pháo hôi. Lâu Khánh Vân cũng không dám lên tiếng quái rầy, chỉ ở hành lang sốt ruột chờ đợi. Đại khái nửa canh giờ sau tiết thần liền bắt đầu kêu to, cả người lâu Khánh Vân lại dán lên cửa sổ, hận không thể đi vào thay nàng chịu tội, bất tri bất giác hốc mắt đã ương ước. Tiết thần ở bên trong dùng sức, đã không còn quan tâm được chuyện gì khác, chỉ lo nhắm mắt lại nghe hiệu lệnh của Lý Ma Ma. Từng cơn đau ập xuống lần sau mạnh hơn lần trước, so với đau bụng thì việc hạ thân bị mở toan cũng không cảm giác được gì. Hiện tại chuyện duy nhất mà nàng muốn làm chính là mau chóng sinh hạ hài tử. Nàng nghe người ta nói hài tử không thể ở trong bụng một thời gian quá lâu sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Cho dù bản thân nàng chịu đau đớn cũng không sao, nàng không muốn hài tử xảy ra bất cứ chuyện gì. Hạ Châu không ngừng đút canh sâm cho nàng, cho dù tiết thần nuốt không trôi nhưng vẫn kiên trì nuốt xuống. Nàng biết đây là bồi thêm sức lực cho nàng, hiện tại còn chống đỡ được, chờ lát nữa kiệt lực là phải nhờ vào những ngụm canh sâm này bổ sung khí lực. Cơn đau càng ngày càng mãnh liệt. Tiết thần chỉ cảm thấy thân mình như bị người bổ ra làm hai, cảm giác đau đớn dồn dập tấn công làm nàng quả thực kêu không ra tiếng. Tiếng kêu to kinh hỉ của Lý Ma Ma vang lên bên tai nàng, thấy đầu, thấy đầu rồi, thiếu phu nhân nghe ta ra hiệu, nào, một hai ba, dùng sức. Tiết thần nghe nói đã thấy đầu của hài tử, tức khắc cảm thấy giống như trong chiến dịch được tướng sĩ ủng hộ cấp thêm sĩ khí nên dùng hết toàn lực cũng muốn đánh thắng trận này. Sau khi nỗ lực trặn ra trong mấy chục tiếng cổ vũ, rốt cuộc tiết thần cảm giác một bọc gì đó được lôi ra khỏi thân, bụng lập tức sụp xuống, cảm giác đấy thật sự quá khó quên. Tiết thần lấy lại hơi thở xong mới quay đầu hỏi Hạ Châu đang đứng bên cạnh, có phải đã ra rồi hay không? Hạ Châu liên tục gật đầu, 
ánh mắt không rời được hài tử tím tím xanh xanh, máu me be bét trong tay Lý Ma Ma, bị Lý Ma Ma cầm chân chút đầu xuống vỗ vài cái bem bếp lên mông. Tiếng khóc sơ sinh vang dội trong toàn bộ phòng sinh, truyền ra tới phòng ngoài. Lão Thái Quân và trưởng công chúa nhịn không được đi qua bình phong, liền nhìn thấy một hài tử xanh tím được đặt vào bồn nước ấm áp rửa sạch. Một đôi tay nho nhỏ nắm chặt, đôi mắt còn chưa mở, chỉ biết há miệng khóc lớn oe 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 thật đủ khí lực. Lão Thái Quân liếc về hướng giữa đôi chân hài tử, nhìn thấy bộ phận nho nhỏ chỉ ra, che miệng cảm động gần như sắp khóc. Trưởng công chúa cũng có biểu tình giống y như vậy, bà là một nữ nhân truyền thống, cảm thấy nhi tử chính là sinh mệnh của nữ nhân, khi nhi tức hoài thai tuy rằng bà không nói muốn công tử, sợ trong lòng nhi tức có gánh nặng, nhưng tự bản thân vẫn âm thầm cầu nguyện thật nhiều lần, hiện giờ, hạnh phúc thật sự đã xuất hiện ngay trước mặt bà, làm sao nói bà không thể kích động cho được. Trưởng công chúa và lão thái quân tay cầm tay, ánh mắt lại một khắc cũng không chịu rời khỏi hài tử chỉ lo nhắm mắt khóc qua qua. Lâu Khánh Vân ở ngoài nghe được tiếng khóc của hài tử, cảm thấy có chút mau ngoài ý muốn. Hắn cho rằng sinh hài tử là phải giống thê tử của đồng liêu mất một hai ngày mới sinh được, nhưng tiếc thần chỉ cần hai canh giờ là hài tử đã được sinh ra, thật sự khiến Lâu Khánh Vân vui mừng không xiết. Lâu Khánh Vân bám vào cạnh cửa đợi một lát liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng báo tin. Chúc mừng thế tử, là tiểu công tử trắng trẻo mập mạp. 7 cân 8 lượng. Lâu Khánh Vân chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, thanh âm của Lý Ma Ma như từ phương trời xa xôi nào đó truyền đến. Hắn sửng sốt trong chốc lát, phản ứng đầu tiên là hỏi vọng vào bên trong, thiếu phu nhân thế nào? Không có việc gì chứ. Lý Ma Ma lập tức trả lời, thiếu phu nhân rất tốt, thế tử yên tâm đi. Đến lúc này quả tim treo cao của Lâu Khánh Vân mới trở về trong lồng ngực. Bình tĩnh trong chốc lát lại bắt đầu dán vào cửa sổ động tác y như nghe trộm. Tuy rằng chỉ có thể nghe thấy thanh âm bận rộn trong phòng và tiếng hài tử khóc oe oe, nhưng hắn vẫn giữ vững tư thế, cứ vậy công lưng ghé sát tai vào cửa sổ mà chờ thời. Lâu chiến cũng từ bên ngoài chạy về, nghe nói hài tử đã sinh hạ bèn cực kỳ cao hứng thưởng cho toàn phủ ngay tại chỗ. Ông hấp tấp đi đến thương lan uyển liền thấy nhi tử nhà mình giống con thằng lằn dán vào vách tường. Nhìn bộ dạng như đã giữ tư thế này một đoạn thời gian, thân người có chút cứng đờ. Lâu chiến đi qua khều khều hắn, Lâu Khánh Vân giật bắn mình xoay người, sau khi lấy lại được phản ứng thì vẻ mặt không vui, giống như Lâu chiến đang quấy rầy hắn nghe chuyện đại sự. Lâu chiến cũng học bộ dáng của hắn dán tay vào cửa sổ nghe ngóng trong chốc lát, thực vừa lòng đối với tiếng khóc to lớn vang dội của tôn tử bèn khen, chỉ cần điểm này thôi là đã mạnh mẽ hơn ngươi rồi. Khi người mới vừa sinh ra khóc cứ như mèo kêu, không có một chút nào khí thế của nam tử hán. Ta có một đoạn thời gian hậm hực vô cùng. Chỉ sợ ngươi trưởng thành mang bộ dáng ẻo lả.